porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque creemos esto, porque sentimos esta necesidad que fue expresada por nuestro Señor Jesús, nos convocamos diariamente en este espacio para ser reavivados por su palabra. En nuestra caminata por las páginas eternas de la Biblia, hoy nos detenemos en el Salmo 130, pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, bendícenos al meditar en tu palabra, que tu gracia nos asista y tu espíritu nos dirija. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. El Salmo 130 es un clamor de esperanza. ¿Cómo puede ser un clamor de esperanza? Sí, un clamor esperanzado. En medio del clamor hay una esperanza. Es un Salmo penitencial, es un clamor penitente que busca confiadamente el perdón de Dios, que busca la esperanza de la liberación. Es un Salmo que comienza reconociendo la majestuosa santidad de Dios y lo hace en estos términos. De lo profundo, Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. El salmista se introduce reconociendo la majestuosa santidad de Dios. El versículo 3 dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? El salmista sabe que Dios y el pecado no conviven. El salmista sabe que Dios rechaza el pecado. Fue el pecado lo que ocasionaría la muerte del Hijo de Dios. Por lo tanto, Dios no podía tener simpatía con el pecado. Por eso dice el salmista, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero Dios, aunque no tiene simpatía por los pecados, tiene simpatía por los pecadores. ¿Cómo es eso? Versículo 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Ah, él no tiene simpatía con el pecado, pero sí con los pecadores. Él desecha el pecado, pero ama a los pecadores, a los pecadores que están dispuestos a reconocer, a arrepentirse, a confesar y a vencer el pecado. Dice versículo 5, esperé yo a Jehová y esperó mi alma, en su palabra he esperado. Por eso dije que es un clamor de esperanza. Ja, esa espera quiere decir confío en tu intervención, confío en tu participación. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Versículo 6, mi alma espera a Jehová. Más que los centinelas a la mañana y más que los vigilantes a la mañana. El centinela que trabajó toda la noche espera con ansias la mañana. La mañana será relevo para él. Habrá pasado la noche, el miedo de la noche, el peligro, el riesgo, la ansiedad. Espera con ansias la mañana. Dice, mi alma espera en Jehová más que un centinela espera por la mañana. Versículo 7. Espere Israel en Jehová, porque en Jehová hay misericordia, hay abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, y hay redención, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Saben? La salvación es gratis, pero no es barata. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Sí, sí, la salvación es gratis para mí porque yo no, no, no la compro. Si tuviera que pagarla, ¿quién tendría suficiente para pagar lo que vale la salvación? 
La salvación es gratis, pero no es barata. ¿Por qué no es barata? Porque pagar el precio de mi salvación fue sumamente costoso, extremadamente costoso. El apóstol lo diría de esta manera. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Su muerte, su vida, su sangre. El Hijo de Dios encarnado en la miseria humana, Él pagó lo que yo no podía pagar. Es gratis para mí, pero no fue gratis para el cielo. El cielo nos dio en Jesús el don más precioso que podía darnos. Y este Salmo es un Salmo de esperanza. Es un Salmo que pide perdón, es un Salmo que confía y espera en la liberación. Es un Salmo que reconoce la majestuosidad de Dios que reconoce que Dios desprecia al pecado, pero que ama al pecador y que por lo tanto hay esperanza para el pecador arrepentido, que podemos esperar en Dios con tanta ansiedad como un centinela espera el nuevo amanecer. Y esa espera confiada, segura, expectante, anhelante, nos permitirá encontrarnos Hoy con el perdón y con la gracia del perdón. Hoy con la victoria sobre el mal y sobre el pecado, poniendo nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios. Hoy con la compañía, el abrazo y el consuelo de Aquel que está a nuestro lado en nuestras luchas. Y mañana, cuando ya no haya más luchas, cuando ya no haya más cargas, cuando ya no haya más pecados, cuando el mal y el pecado hayan terminado para siempre, la espera también habrá terminado. La larga espera terminará. No habrá más pecado ni pecadores. El gran conflicto ha terminado. Una sola pulsación de armonía late en todo el universo de Dios. desde el átomo más pequeño hasta lo más vasto del universo, todo, todo al unísono declara en una sola nota, en júbilo perfecto, que Dios es amor. Por ese amor podemos esperar confiados, por ese amor somos perdonados. Por ese amor somos fortalecidos, somos guiados, somos conducidos. Por ese amor tenemos esperanza. Y ahora, en este espacio dedicado a la oración, agradezca a Dios porque tenemos esperanza. Coloque su vida en las manos del Señor. Renueve la fe, la esperanza en la segura palabra y en la segura promesa de Dios vamos a usar este momento para hablar con Dios a través de la oración
Señor, te damos gracias porque este clamor angustiante del salmista, que puede ser también nuestro mismo clamor, se encuentra con la esperanza que nos provee tu palabra. Y porque de manera confiada podemos recurrir a ti para pedir perdón por nuestros pecados, amparados en tu amor y en tu gracia que nos recibe. Pero recurrimos a ti también para pedir tu espíritu, para ser vencedores sobre el pecado. No solo arrepentido te confesamos el pecado, buscando perdón, sino que te pedimos que nos ayudes a ser vencedores, viviendo haciendo tu voluntad. Quédate con nosotros, con todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, muchas gracias por estar juntos, por permitir que la palabra de Dios hable a nuestra vida. Que esta palabra siga hablando en tu vida todo el día. Y nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.